హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం స్కెచ్లో ఉన్న టూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో ఆ టూల్స్ అన్నీ కూడా మనకి త్రీ మెయిన్ టూల్ బార్స్ అండ్ ఫైవ్ సపోర్టింగ్ టూల్ బార్స్లో ఉంటాయని చెప్పాను ఓకేనా సో మనకి త్రీ మెయిన్ టూల్ బార్స్ అంటే ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ ఆపరేషన్ టూల్ బార్ అండ్ కన్స్టెంట్ టూల్ బార్ వీటిలో అన్ని టూల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం అలాగే సపోర్టింగ్ టూల్ బార్స్ అంటే మనకి స్కెచ్ టూల్స్ వ్యూ విజువలైజేషన్ సెలెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత చెప్తాను సో వీటన్నిటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఏదైతే టూల్స్ నేర్చుకున్నామో ఆ టూల్స్ని ఇచ్చేసి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి డ్రా చేద్దాం సో మనకి టూల్ అనేది ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనం ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను పైన ఇక్కడ లింక్ ఇస్తున్నాను వీడియో ఈ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇదే డయాగ్రామ్ మనం క్యాడ్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా సో దీన్నే మనం ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో దీన్ని డ్రా చేయాలంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనేది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరే అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే సో మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా ఒక మెథడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ మెథడ్తో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి డ్రా చేయండి ఓకేనా సో దీన్ని నేను ఎలా డ్రా చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో మీరేం చేస్తారంటే కెటిఆర్లోకి వెళ్ళిపోయి కెటిఆర్లో స్కెచ్లోకి రావాలి స్కెచ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనకి లెంత్ ఎంత ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అండ్ హైట్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయొచ్చు కదా రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి ఇక్కడ ఉన్న లెన్స్తో మనం ఛాంఫర్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ప్రొఫైల్ ఇచ్చేసి ఈ షేప్ అనేది టీ షేప్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు లేదంటే రెండు రెక్టాంగిల్స్ డ్రా చేసి రిమైనింగ్ పోర్షన్ అనేది మనం ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చూడండి ఏం చేస్తున్నా ఫస్ట్ నేను రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి సెంట్రల్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను సో ఇక్కడ నుంచి రెక్టాంగిల్ అనేది డ్రా చేశాను ఆ తర్వాత దీనికి డైమెన్షన్ సప్లై చేస్తున్నాను సో ఇదంతా మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ హైట్ ఎంత మనకి ఫోర్ ఓకే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్తో ఒక రెక్టాంగిల్ని నేను డ్రా చేశాను సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి నేను ఛాంఫర్ అనేది అప్లై చేయాలి ఏం చేస్తారు ఛాంఫర్ మీద క్లిక్ చేస్తారు టూ లైన్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఛాంఫర్ డిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి కదా సో డిస్టెన్స్ మెత్ర యాంగిల్ మెత్ర మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నేను డిస్టెన్స్ మెత్ర సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఛాంఫర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఇవ్వాలి ఎంత ఇక్కడ ఛాంఫర్ డిస్టెన్స్ మన టోటల్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ వస్తుంది సో ఈ ఛాంఫర్ డిస్టెన్స్ మనకి త్రీ త్రీ ఇచ్చేసి ఓకే ఇవ్వండి ఆ తర్వాత ఈ ఛాంఫర్ డిస్టెన్స్ ఎంత చూడండి ఈ ఛాంఫర్ డిస్టెన్స్ ఎంత చూస్తే మనకి ఇది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే సో ఏం చేస్తారు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇచ్చేసి ఓకే చేయండి ఓకే సో ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా మనకి సేమ్ చేయాలి కదా సో ఇది మీద క్లిక్ చేయండి ఇట్లా డిస్టెన్స్ మెత్ర ఉంది ఇక్కడ ఓకే అండ్ ఇది మనకి త్రీ అండ్ ఇక్కడ మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇలా డ్రా చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మధ్యలో టీ షేప్ ఉంది కదా దీన్ని డ్రా చేయాలి దీన్ని మనం ప్రొఫైల్ ఇచ్చేసి డ్రా చేయొచ్చు లేదంటే టూ రెక్టాంగిల్స్ ఇచ్చేసి కూడా డ్రా చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను నేను అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇంకో రెక్టాంగిల్ని డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా టూ రెక్టాంగిల్స్ డ్రా చేశాను డ్రా చేసి వీటిని నేను సిమిట్రీ చేస్తున్నాను సిమిట్రీ అబౌట్ వర్టికల్ యాక్సిస్ ఓకే సో వర్టికల్కి సిమిట్రీ చేస్తున్నాను అలాగే కింద కూడా ఈ రెండు కూడా వర్టికల్గా సిమిట్రీ చేస్తున్నాను ఓకే దెన్ మనం ఏం చేయాలి డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలి సో దీనికి ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది మనకి దీనికి హైట్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అలాగే దీనికి కూడా హైట్ ఉంటుంది సో చూస్తే మనం ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి వన్ డిస్టెన్స్ దీని హైట్ ఎంత వన్ అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో దీని హైట్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ సో ఇది ఎంత ఉంటుంది మనకి టూ ఉంటుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ దీన్ని నేను టూ చేస్తున్నాను అలాగే
డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వాలి సో ట్రిమ్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా నేను ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది మనకు కావాల్సిన షేప్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఆరో సింపుల్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట దీన్ని మనం ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ అంటాం దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు మోడలింగ్కి వస్తారు మోడలింగ్లో టూల్ బార్స్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ మనకి స్కెచ్ బేసిడ్ ఫీచర్స్లో ప్యాడ్ ఉంటుంది సో దీంతో మనం మెటీరియల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా ఓకే సో ఇలా మనం స్కెచెస్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఇంకో స్కెచ్ ఉంది కదా ఇది సో దీన్ని ఎలా డ్రా చేస్తారు దీన్ని ఎలా డ్రా చేస్తారంటే మనకి ఇక్కడ బిగ్గర్ సర్కిల్ ఉంది కదా ఎంత ఉంది ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది అండ్ దెన్ కింద కూడా ఇంకో సర్కిల్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డయామీటర్ అండ్ ఇన్ సైడ్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ డయామీటర్తో ఒక సర్కిల్ ఉంది ఫార్టీ డయామీటర్తో ఒక సర్కిల్ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకున్న సర్కిల్స్ అన్నీ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి ఇన్ సైడ్ ఈ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసి వాటిని మనం ప్యాటర్న్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఆర్క్ కానీ త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ కానీ యూజ్ చేసి ఈ ఆర్క్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే సో నేను కెటీఆర్ ఎలా డ్రా చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు చూడండి ఓకే సో దీనికోసం ఏం చేయాలి మీరు జస్ట్ కెటీఆర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫైల్ న్యూ న్యూ తీసుకోండి అండ్ దెన్ ఇక్కడ పిఎన్ ప్రెష్ చేస్తే పార్ట్ వస్తుంది మనకి పార్ట్ ఓకే ఓకే పార్ట్ టూ అనమాట ఇంతకుముందు మనం ఒక చేస్తుంది పార్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఒక చేసేది పార్ట్ టూ సో అగైన్ ఏం చేయాలి స్కెచ్లోకి వెళ్ళాలి స్కెచ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కావాల్సిన సర్కిల్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి మేజర్ సర్కిల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ సర్కిల్స్ కూడా నేను ఒకేసారి డ్రా చేస్తాను అనమాట ఓకే చూడండి ఏం చేస్తాను అనేది సర్కిల్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఇక్కడ నేను సర్కిల్స్ అనేవి డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నాకు టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అలాగే వర్టికల్గా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో కింద కూడా మనకి ఇక్కడ టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా మనకి టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా మనకి సేమ్ సర్కిల్స్ అనుకోండి ఒక డ్రా చేసి మిగతావి మిర్రర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఓకే ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేడియస్ ఉన్నాయి కదా అందువల్ల డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లేదంటే మనం మిర్రర్ చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ డయామీటర్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా సో ఈ డయామీటర్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి వీటిని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు కన్స్టెంట్ దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డైమెన్షన్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా డైమెన్షన్ ఇవ్వాలి కదా అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అండ్ వీటి డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇలా అన్నిటికీ డైమెన్షన్స్ అనేవి అప్లై చేయండి ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ పై చూద్దాం ఇది ఎంత సర్కిల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డయామీటర్ ఇదంత ఫార్టీ డయామీటర్ ఇదంత థర్టీ సిక్స్ ఇదంత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అలాగే ఇన్సైడ్ సర్కిల్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్సైడ్ సర్కిల్ అంతా ట్వంటీ టూ ఓకే సో ఈ డైమెన్షన్ ఎంత ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి థర్టీ ఫోర్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫార్టీ ఉంది ఓకే సో ఈ వాల్యూ అంతా థర్టీ ఫోర్ ఈ వాల్యూ కూడా థర్టీ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఫార్టీ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఫార్టీ ఓకే సో ఈ డయామీటర్ అంతా ఇది రేడియస్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ రేడియస్ ట్వంటీ రేడియస్ అంటే ఫార్టీ డయామీటర్ ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ డయామీటర్ ఓకే చూడండి ఒకసారి సో మనకు కావాల్సిన సర్కిల్స్ అనేవి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి లైన్లో టాంజెంట్ లైన్ ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇలా లైన్ డ్రా చేయండి ఓకే సేమ్ అలాగే దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇలా లైన్స్ డ్రా చేయండి ఓకే టాంజెంట్ లైన్ వచ్చేసింది కదా నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఇక్కడ ఆర్క్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ రేడియస్తో ఏం చేయొచ్చు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మన సర్కిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ అని త్రీ పాయింట్ లిమిట్ ఆర్క్ అని ఉంది కదా వీటి మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి టూ పాయింట్స్ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సర్కిల్స్ మీద టూ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి అండ్ దెన్ ఇంకో పాయింట్ మిడిల్లో క్లిక్ చేయండి ఓకే సేమ్ అలాగే త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఈ సర్కిల్ మీద దెన్ థర్డ్ పాయింట్ మిడిల్లో ఎక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ లైన్స్కి టాంజెన్సీ అప్లై చేయండి దీనికి ఆల్రెడీ టాంజెన్సీ అప్లై అయింది ఈ లైన్ అండ్ ఈ ఆర్క్ సెలెక్ట్ చేయండి టాంజెన్సీ ఓకే అలాగే ఇక్కడ కూడా టాంజెన్సీ ఆల్రెడీ అప్లై అయింది ఈ లైన్ అండ్ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయండి టాంజెన్సీ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు వీటికి డైమెన్షన్స్ ఇవ్వండి ఎంత రేడియస్ ఇది ఫిఫ్టీన్ రేడియస్ ఓకే సేమ్ అలాగే దీని రేడియస్ ఎంత ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ అనమాట ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి అన్వాంటెడ్ లైన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ట్రిమ్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ట్రిమ్ ఉంటుంది ట్రిమ్ తీసుకుని ఈ లైన్స్ని ట్రిమ్ చేస్తున్నాను ఏవైతే మాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నానో వాటిని ట్రిమ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్సైడ్ ఎంత డయామీటర్ టెన్ డయామీటర్ ఎయిట్ హోల్స్ ఓకే సో సర్కిల్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి ఎంత దీని డయామీటర్ టెన్ డయామీటర్ ఎన్ని హోల్స్ మనకి ఎయిట్ హోల్స్ కదా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మనకి రొటేట్ ఉంటుంది రొటేట్ మీద క్లిక్ చేయండి సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఎన్ని కావాలి మనకి ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది సో రిమైనింగ్ సెవెన్ కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది కదా యాంగిల్ ఎంత ఇవ్వాలి త్రీ సిక్స్టీ బై ఎయిట్ ఓకే సో ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లోనే మనకి ఎయిట్ సర్కిల్స్ అనేవి అకామిడేట్ అవ్వాలి ఓకే ఓకే చేయండి చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ సర్కిల్స్ వచ్చేసాయి కదా సో అలాగే కింద కూడా మనకు ఒక సర్కిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ సో దీని డయామీటర్ ఎంత డయామీటర్ ఈజ్ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ హోల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో దీని క్లిక్ చేసి దీని డయామీటర్ నేను ఎయిట్ ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ రొటేట్ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెంటర్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ ఎంత మనకు ఆల్రెడీ ఒక సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ సర్కిల్స్ కావాలి అండ్ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్ ఎంటర్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన షేప్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇలా మనం స్కెచెస్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటాం ఇంకొన్ని స్కెచెస్ నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మీరు దీనికి మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి డైరెక్ట్గా మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తే యాడ్ అవ్వదు అనమాట ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది క్లోజర్ కదా సో ఇలా క్లోజర్ పోర్షన్స్ అనేవి ఉండకూడదు ఓకే మనకి ఎంటైర్ స్కెచ్ క్లోజ్ అవ్వాలి కానీ మిడిల్లో ఇట్లాంటి క్లోజర్ పోర్షన్స్ ఉండకూడదు ఉంటే మనకి మెటీరియల్ అనేది యాడ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసి రెఫరెన్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసి రెఫరెన్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఈ సర్కిల్ని ఎక్స్ట్రా పోర్షన్ ఉంది కదా సో దీన్ని ట్రిమ్ చేస్తున్నాను దీన్ని కూడా ట్రిమ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి మెటీరియల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ ప్యాడ్ ఓకేనా సమ్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఓకే ఇవ్వండి చూడండి ఓకేనా సో ఇలా మనకి సొలైడ్ పార్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఓకేనా సో మనకి ఇంకొన్ని స్కెచెస్ ఉన్నాయి వాటిని నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మీరు కూడా కొన్ని స్కెచెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ మీకేమైనా డౌట్స్ వస్తే వాటిల్లో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి వాటిని నేను నా వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ బాయ్